कैसे उल्लू आता ही है पहिए कैसे काय काय कर तो उल्लू अवर दीवाना ओम ओम तो रोशिम चढ़ कर जाने एक बार बोलो बोलो दीवाने फूल जगते फोटे निजे नये जगते चरण प्रणाम बेचे ने निवेदन राधार मध्य महाभव बिराजित जरा वैष्णव समाज रही आनंद कृष्ण स्वरूप अतएव स्वरूप शक्ति रूप सदांशे सन्दिनी आनंदांशे लादिनी चिदांशे संबित जारे ज्ञान कर मानी सुख रूपे कृष्ण करे सुख आस्दन भक्त बने सुख दीते लादिनी कारण लादिनी सार प्रेम प्रेम सार भाव और प्रेम परम काष्ठार नाम महाभव से ही महाभव स्वरूप हे राधा धारण कर क्षमता बसमार से पालन को चाहिए धूलाय गीर्तन आसन क्या हम ठीक लक्ष्य कर देख ईश्वर क्यों निराकार 
मूलत ईश्वर निराकार ईश्वर मध्य समस्त रस निहित मध्य रस था प्रत्येक शरीर मध्य छटा रिपू आम प्रदी जदि को डाक्त बाबू के बोली शरीर टाके अपारेशन कर क्रोध जागले ठीक पुरा खुजे खंड खंड कर प्राण देखाते ईश्वर मध्य अनंत रस अपनारा उठाउटी करें क्या तो फसा फस ईश्वर अनंत रस बिराज कर समस्त रसर श्रेष्ठ रस की रस क्यों बोलते देखी एक जन पारे कि जत रस आगते सब चाहते श्रेष्ठ रस की रस तुम्हारे सुनती चाहिए खेजुर रस आखिर रस आनी बोल अच्छा भक्ति रस तबु एक दर का समस्त रस श्रेष्ठ रस हम श्रृंगार रस छोटार रस आस्दन जो विश्व सृष्टि खूब लक्ष्य कर सुनो पोका माकड़ कूकुर विड़ाल हाथी घोड़ा जाम तरह मध्य नारी पुरुष श्रृंगार रस आस्दन करानुष जन्म हम सर्वश्रेष्ठ जन्म ओई जन्मे श्रृंगार रस आस्दन करते गए रस धरार की कौशल ताकि पशु की पार्बे सिंगर रसे से रस धरे रखते क्योंकि ओ रस धरे रखते ना पारे से रस ही खेलना रसे जख आकार भरे रस संसार कर रक्षा कर सामने 
আলোচনা গুলো করছি শুনে যাও সৃষ্টি তিন প্রকারের হয় একটা ব্রহ্মতত্ত্ব হয় একটা যোগ তত্ত্ব হয় আর একটা ভগবান তত্ত্ব হয় ব্রহ্মতত্ত্ব হয় অর্থ কি যারা ব্রহ্মত্ব মহাপুরুষ তাদের বাক্য বিজে সন্তান হয় নারী পুরুষের মিলন দরকার কবি গান গাইতেন সাধক কবি প্রেমিক কবি ভাবুক কবি পাগল বিজয় সরকার উনি শুধু একজন কবি ছিলেন না মহামানব ছিলেন সিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন কিন্তু উনি বুঝতে দিতেন না কখনো কোনো সাধুর পোশাক করতেন না এই বন গাতে কাছে কাছে খবর দিচ্ছে বন গাছ থেকে ট্রেনটা ছেড়ে এসে গোবর ডাঙার দিকে প্রথম যে রেলগেট ওই রেলগেটের পাশেই বাড়ি ভদ্রলোক রেলে চাকরি করতেন অ্যাকাউন্টসে ছিলেন রেলের অফিসার ওনার মার তখন বাষট্টি বছর বয়স পাগল বিজয় সরকার গান গাইছে প্রেমে মানুষ আকুল হয়ে গেছে ওনার সন্তানাদি ছিল না বিজয় সরকার গান গাইতে গাইতে চোখ দিয়ে জল ঝরছে এই টাইমে উনি চোখ বন্ধ করে আছে আর ওই বুড়ি গিয়ে পা জড়িয়ে ধরেছে বলছে বাবা আমার মা বলার কেউ নাই বাবা পাগল বিজয় সরকার অকস্মাৎ মাথায় দিয়ে হাত বলল আগামী বছর আমি এখানে গান গাইতে আসবো তার আগেই যেন তোমার একটা পুত্র সন্তান হয় সবাই তো চমকে উঠেছে এ বুড়ি সরকার চোখ মেলে তাকায় দেখতে পারে এক বুড়ি পা ধরে গড়াগড়ি করে এ কি আমি আশীর্বাদ দিলাম কারে তখন দুই চোখের জল ছেড়ে বলছে বর্তমান আমি আজ তারক রসরাজের ভূমিকায় কথা বলতেছিলাম আমি তো আর বিজয় সরকার না তারক সরকারকে যিনি হরিলীলা মৃত লিখেছেন সিদ্ধ মহাত্মা কবি রসরাজ তারক সরকারের শিষ্য মনোহর সরকার তার শিষ্য পাগল বিজয় সরকার তার শিষ্য রসিকলাল সরকার তার শিষ্য অসীম সরকার বলছে ভক্তগান আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা যে ভূমিকায় দাঁড়িয়ে বাক্য বেরিয়ে গেছে এই বাক্য যেন নষ্ট হয় না আপনারা সবাই মিলে একবার তার কাছে প্রার্থনা করেন সত্যি সত্যি বছর ঘুরতে ঘুরতে সন্তান বাক্য বিজয় এখনো বেশি আছে গিয়ে দেখে আসতে পারেন এই তো গোবর ডাঙা ঠাকুর নগর চান পাড়ার পরে দেখে গিয়ে বলবেন এইরকম টাটকা সত্যি কথা কিন্তু এটা তো সবার জন্য নয় এটা কখনো কখনো সাধকের দ্বারা হয় ঈশ্বরের ইচ্ছা আমি এক আছি বহু হব এরকম বহু সাব আমি একা আছি বহু হব এই ভাবনাটা छोट सरिषार बीज अपनी मटीत फेले दें गाचा गजा कि एक शर्षा শত শত সরষা হচ্ছে কেন ঈশ্বরের ইচ্ছা আমি একা আছি বহু হব কিন্তু ওই সরষাটা একা থেকে দুই হতে পারে না যতক্ষণ মাটির যোগ না পায় জলের যোগ না পায় বাতাসের যোগ না পায় আলোর যোগ না পায় একে বলে সত্য এই যোগের দ্বারা এক থেকে বহু হয় আমি দশ বিঘে জমিতে ধান লাগালাম দুশো মন ধান পেলাম সব খেয়ে ফেলব না কিছুটা বীজ রেখে দেব ওই এক একটা ধান থেকে যে গাছ হবে তাতে আবার আবার দুইশো মন ধান হয়ে যাবে 
একে বলে চোখ ভগবান তত্ত্ব কি ভট আর বান নারী পুরুষের মিলন এটা ঈশ্বরের দান এখানে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন না সদভাবে এ প্রভু তুমি সৃষ্টিকে ভালোবাস তাই আমরা সৃষ্টি করবার জন্য হয়েছি উদ্যত তুমি সৎ আত্মা পাঠিয়ে দিও কৃষ্ণ মনোমত আমাদের মধ্যে দিয়ে এমন সন্তান যেন জগতে জন্ম সারা বিশ্বে কল্যাণকর হয় একটা খারাপ সন্তান জন্ম নিলি তার দ্বারা খালি ফুটোয় বেড়ায় মানুষ বোমাতি পারে না আর একটা ভালো সন্তান জন্ম নিলে তার দ্বারা আনন্দ পায় সকলে জগৎবাসী তার দ্বারায় জগতের কল্যাণ তাহলে এই যে রস এই রস ধরে আনন্দ করা যায় এটা জীব বোঝে না বলে কৃষ্ণ রাস করে শিখিয়ে গেল দীক্ষা গুরু কৃষ্ণ আমার শিক্ষা গুরু রায় বৃন্দাবনের ভজন তত্ত্ব যার কাছে বেশিরভাগ মানুষ কামনার বসীভূত হই নারী পুরুষ একত্রিত হই তিলে তিলে সোনার দেহটাকে নষ্ট করে কমলা লেবুর মতো চেহারা বেগুন গোড়ার মতো হয়ে যায় রস আস্বাদনার করা যায় লাউয়ের বয়সের মতো হয়ে যায় সেই তত্ত্বটা কি তত্ত্ব এই তত্ত্ব জানে কারা রসিক জানা এই জন্য বলছে দীক্ষা গুরু কৃষ্ণ আমার শিক্ষা গুরু রায় বৃন্দাবনের ভজন তত্ত্ব যাহার কাছে পায় ঊর্ধ্ব লিঙ্গ ঊর্ধ্ব জনে ঊর্ধ্বরতি হয় ও বাবা এই যে হ্যাসাক লাইট তো আপনারা দেখেছেন নাকি দেখছেন তো এখন তো ফক ফক করে আলো জল আর আগে কোন গান বাজনা হলে যাত্রা গানে হ্যাচাক ঝুলাই দিত তার মধ্যে দিয়ে সেনাপতি লাইটের তেল থাকে কি উপরে না তলে হ্যাচাক লাইটের তেল উপরে থাকে না তলায় থাকে বলে সৃষ্টি তত্ত্ব আবার হাওয়া দিলে আলো জলে 